l'impression que j'ai, c'est une impression de fierté. Comme vous l'avez dit, depuis que nous sommes arrivés à la tête de cette commune, nous avons pensé qu'il fallait réagir par rapport au déclin du secteur du tourisme. Alors pour cela, le prétexte, c'est organiser à notre manière la journée internationale du tourisme pour discuter avec les acteurs, leur permettre un peu de s'organiser pour qu'ensemble, nous puissions euh, trouver des solutions euh, aux problèmes que rencontre le secteur du tourisme. Aujourd'hui, c'est avec fierté que j'ai reçu le gouverneur de la région, la plus haute autorité de la région, dans ma commune, qui est venu communier avec nous, avec les acteurs, pour qu'ensemble, nous puissions lui disons, transmettre nos doléances, euh, toutes les difficultés auxquelles le secteur du tourisme est confronté. Quelles sont ces difficultés, justement Les difficultés sont nombreuses. Vous savez, depuis un certain temps, euh, le tourisme à Cafoutine était en train de battre de l'aile à cause d'un certain nombre de facteurs. D'abord, la fermeture des deux plus, deux plus grands hôtels hein, qui faisaient un peu la fierté euh, du secteur et qui employaient beaucoup de gens. Depuis que ces hôtels ont fermé, il n'existe que euh, de petites installations euh, qui ne remplissent pas tellement les, les conditions, les critères. Euh, à cela s'ajoute le fait que euh, l'agent de Cafonti a une certaine réputation. On a toujours présenté Cafoutine comme une zone de ce qui n'était pas conforme à la réalité. Il fallait prouver que Cafoutine n'est pas une zone dangereuse. C'est l'axe qui peut peut-être être dangereux, mais la, la zone en tant que telle ne présente aucun danger. Euh, il y a également le fait que euh, les acteurs eux-mêmes ne sont pas organisés. Parce que pour valoriser les secteurs, encore faut dire que les secteurs soient organisés pour qu'ils puissent prendre à bras le corps euh, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais euh, l'un des problèmes auxquels le secteur est confronté, euh, c'est que nous avons également la, 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 la fermeture de la piste d'atterrissage. Vous savez, avec l'insécurité qui a été chantée euh, au niveau du département, cette piste-là permettait à des touristes de faire capsiquer les villages euh, des gens cafondi sans passer par la rue. Dakar, Cafondi, à Bénin, sans passer par la rue. Donc c'était une aubaine. À partir du moment où la piste est fermée, eh bien, ça, ça a ralenti un peu le, le, le secteur. Et aujourd'hui, avec cette journée, en tout cas, qui est, euh, en tout cas, euh, comment dirais-je, donc, qui est acceptée par les autorités administratives, est-ce que, selon vous, c'est rassurant pour l'avenir Oui, oui, c'est très rassurant, d'autant plus que c'est une tribune. Hein, quand le, le gouverneur parle, et va forcément se faire entendre, n'est-ce pas donc nous pensons que nos doléances, euh, disons, vont être transmises à qui de droit. Donc, donc je pense que c'est, on a franchi un pas tangible vers, disons, l'objectif que nous nous sommes assignés dès le départ, en organisant à notre façon la journée internationale du tourisme. Vous voulez faire de Cafontine en tout cas une aubaine pour l'économie. Il y a d'autres qui plaident pour un port à Cafontine, un port international. Est-ce que vous êtes d'avis justement pour euh, un port à Cafontine oui, je suis d'avis. D'ailleurs, ça a fait partie de mes combats. Je l'ai toujours dit dans des CRD, euh, au lieu de faire de simples et dernières dragages, il euh, vaut mieux faire un port en eau profonde, dans une zone qui n'en a pas besoin. Là, je l'ai dit euh, partout, et je pense que c'est la solution pour régler définitivement la question dans la région de Casamance, de Julien Sort. Pourquoi qu'on dise euh, toutes les conditions se réunissent pour faire de Cafondi un grand port.